，这么晚了还要去码头啊？啊，是这样的，我当天的工作安排有到码头核实到港船只这一项，所以当天我是必须要完成的。哎呦，真够辛苦的。当天你是怎么去的？开公司的车。那天晚上跟你一块去那人叫什么来着？没别人啊，就我自己。今天，你就是替赵总来视察工厂的，不是吧？再想想，不管谁问起来，都是你自己来的。真的只有我自己。今儿先这样，说，送你。好，感谢配合。那我先走了。嗯。温婉的车检查完了，说是去完码头之后的第二天就去洗了车，而且连内饰都清洁过。温婉一定有问题。稍后我把信息同步给中检察官。今天辛苦你了老板，嗯，不好意思啊，我回来了，晚了。警察找你问些什么呀？嗯、啊，就是问那天我是不是一个人去的码头。公安局那帮人上午过来查车了，就是你那天开走的那辆。他们还在怀疑我吗？我觉得不是吧，因为就是一些很常规的问话。是吗？嗯。你出去吧。好。我们已经找温婉问过话了。虽然我们查到了他案发第二天的可疑行为，但这些都无法构成有效证据。走了一遍。刘浩。这个是你要的照片。行，来的正好。这儿就是东海海云。您见过这个人？我们调过监控。案发当天，正好是赵东城公司的船只靠岸后卸货离开。这个人您见过
。虽然赵东城排除了杀人嫌疑，可无论是作案地点还是涉案车辆，都跟赵东城和东韩海运有着千丝万缕的联系。这里面的疑点非常大。我们分析过，嫌疑人为什么会选择在这个地方动手，很有可能是为了把注意力集中到赵东城身上。好，谢谢啊。他们都没有见过大马。晚上能干嘛呀？关于指纹，明儿再说吧。哎，我请你喝咖啡。这还差不多。嗯、这个咖啡杯上啊有我的指纹，如果你想提取指纹的话，你得用什么办法呀？最简单的办法就是紫光灯照，或者说点熏法也可以。那点熏法的原理是什么？这指纹是由皮脂和汗液构成的，点蒸汽与汗液形成吸附作用，然后溶于油脂，从而就会出现棕黄色的线纹。哦，原来你今天是想说这个呀？嗯。哎，你过来一下，看我今天查到什么了。这个赵东城是东韩集团的太子爷，他自己很有想法。专门开了一家垃圾填埋的新型环保公司。本来呢，他在外界的评价一直都挺好的。前段时间呢，有人在网上说他的公司有问题。只不过呀，他合作的律师所真的很牛，帮他压了很多事。你知道他跟谁合作吗？宋白玉。你想一想，在大马的死亡现场也发现了古平案的证物，即使赵东城没有杀大马。但是现场有他的指纹，宋白宇轻易就可以拿到他的指纹。这个宋白宇和古平案有千丝万缕的关系，只不过现在我们找不到证据。现在我们能做的，是确定现场的指纹不是赵东城留下来的，然后我们就知道该怎么做了。关于凶器上的指纹，我和袁浩有一些新的想法。一刀，你也是指纹方面的专家，你看看，如果没什么问题的话，我们就一起给老钟汇报。没问题，来吧。之前在检测报告上说，在紫外光的照射下，这刀柄上有明显的指纹痕迹。但是我们用点心法对证物进行检测，在同样的位置并没有发现指纹。再把证物放入印三铜指纹熏显箱，同样的，我们并没有得到指纹。我明白了。这两种方法都没有提取到指纹，也就是说，这个指纹里没有油脂和蛋白质组织。你们认为这个指纹是伪造的？对，因为指纹是伪造的，所以这指纹膜的材料，不管是硅胶还是乳胶，都不可能像人体皮肤一样留下真正的汗液、油脂和蛋白质。只有油脂和蛋白质里面的氨基酸才能与碘和硬三酮发生反应，所以这个假指纹造的并不高明。所以我们最后对这个刀柄做了无机盐的测试，通过计算机的分析可以看出来，其实这刀柄上留下的指纹就是无机盐和灰尘构成的。这也就是说明这个嫌疑人是戴着硅胶手套，然后沾了生理盐水，握住了刀柄，用这样的方式故意留下的指纹。而且这个硅胶手套上应该是保留了大量的水分，融合尘土之后，刀柄上的指纹会更加明显，用紫外光灯照很容易提取。所以在这样的情况下，很难再分辨这个指纹的真伪。我同意你们的结论。不过话说回来了，这个嫌疑人懂得用生理盐水来伪造指纹，就证明他大概率知道指纹的构成和物质，不简单啊。但是他并没有添加油脂和蛋白质
，这就说明一个问题，它无法合成真实的行业。所以说，人体是最精密的仪器，就算再高超的伪造技术，也永远无法代替真相。只要你是假的，就一定会露出。这个宋白羽啊，绝对有问题。现在你明明已经怀疑他了，为什么不上报？现在还差一个关键点。初中数学你学过吧？有话直说。好，你看啊，一条直线上有无数个点，两条直线相交，才会有一个交点。我们现在掌握的这些证据，都只是直线。而且完全是平行线，所以说，拿现在的这些证据说明宋白玉有嫌疑，都是不成立的。我觉得不太行。如果说拿到赵东城的指纹，并且进行伪造是一条直线的话，那么我们现在就需要另外一条直线，一条和其他直线有相交点的直线。是完全没有这条直线。你什么意思呀？我们现在掌握的证据只有这么多，有点难。你能直接给我个明示吗？完美犯罪。你的意思是针对杀害大马、伪造指纹的犯罪嫌疑人已经有怀疑对象了？是。嗯，你有什么想法？我跟他有一样的怀疑啊。嗯，那你说说吧。好，我怀疑宏图律师事务所的律师宋白羽和赵东城有合作，具有拿到赵东城指纹的可能性。宋白羽，王大志的辩护律师。对，就是他，他和秦秋文有商业来往。而且这个宋白羽跟古平案所有的涉案人员都有关联，就这一点就很值得被怀疑。嗯，你们说的这些叫有罪推定，是不是认识赵东城的人都有提取他指纹的可能性啊？啊，第二，宋白羽虽然本身有一些巧合，但是凭你们说的这些，他不能构成为证据。老周啊，其实还有一点。就是现场发现那些猪肉。我跟宋白羽之前是研究生同学，一起学的法律。他那时候跟我说，如果想要在野外杀人，完全可以利用野生动物破坏现场痕迹。他说用这样的方式就可以完美犯罪。你是认为现场的手法跟你这个同学说的方法高度类似，所以你怀疑他？能够得到赵东城的指纹，而且又知道这种反侦查手法的，我刚好认识他呀。当然，这都只是推测，一切还需要证据去证明。但是老周，有的时候巧合就是一点。嗯，有道理，是该查一下这个宋培。各位徒弟。哦，好啊，这是重大发现呐。好，好嘞，好嘞，辛苦啊！哎哎，公安在进一步勘查车辆时，在副驾驶发现了一些毛发和一些极其小的纺织品纤维，样本都属于秦修文
，现在正式锁定秦雄文为第一犯罪嫌疑人。你们现在去协助公安调查。嗯，虽然说你们的怀疑也有道理，可是咱们处理案件还是要跟着证据走。怎么了？上午见你还好好的，这么快又有烦心事了？李文豪又惹你了吧？你别拿我寻开心了，我正郁闷着呢。哎，你说这个宋白云明明这么多疑点，可每一次查到关键节点，都不能被他全身而退。山峰大哥的怀疑不会出错的，没证据怕什么呀？推理大师。我没跟你开玩笑，我说正事儿。现在证据又指向秦秀文，我之前的推理都被推翻了。案子有推进，这是好事儿啊。我知道，我就是不喜欢这种挫败感。你有这种挫败感也不是第一次了吧？你还有工作要忙吧？赶紧走吧。要我看呢，这其实不是推理失败的挫败感。更像是因为某个特别厉害的人经过对比产生的挫败感。我怎么可能？你别瞎说啊！我只是信心受损，需要疗养。怎么了？不想当检察官了？你说我适合当检察官吗？自我怀疑可不是山峰大哥的性格呀。就觉得自己以前挺自以为是的。其实还差得远。看到自己的不足呢，就证明你在进步，这是好事儿。可是你的优秀，大家都是有目共睹的。而且林兰，你的自信也是你优秀的一部分。还是我们一刀最好。哎，这次除了找到秦秀文的毛发，我们还复原了一处被清理过的血迹。就是这个。这枚掌印虽然残缺不全，但是我们可以通过它的位置还原大麻死前的身体姿态。被害人当时在这个位置，由站立姿态遭到强力冲击，失去平衡，倒在地上，留下了这枚掌印。从掌印的轮廓来看，大麻在死前的搏斗中十分被动，双方的实力悬殊过大。这条线索目前还是孤立的，只有找到它与其他线索之间的关联，才会有进一步的发现。我明白你的意思，你想从已有的证据中下手，可货车的脚垫之前已经分析过了，毛发和纤维样本确实属于秦秀文。这个法国犯罪学家德姆罗卡说过，物理性证据不会出差错，他不会做伪证。也不会完全消失，只会对其寻找、理解、学习的人为错误，才会减损它的价值。所以啊，这大马生前见过谁，去过哪儿，只有这个车能告诉我们。可他已经告诉过我们了。如果秦修文真的在失踪前上过那辆车，他留下来的不可能仅仅只是毛发或者是衣物纤维。你来看看，有发现啊？是海藻生物。这种暗红色的藻类属于红藻门，绝大部分时候生活在海里。你是吃百科书长大的吗？怎么什么都知道呀？这是常识。臭小子！哎，你觉得这个是不是秦秀文留下来的呀？不管是谁留下来的，这证据都表明他去过海边
怎么样啊？差不多了。抓紧啊，还有好几个地方要去呢。好。师姐，我看你们列出来了十几处区域，为什么都是在海边？那就要林远浩老师来告诉你了。是这样，我们放大了大马车内脚尖上的海藻物质，在这里面发现了灰色的颗粒，还有褐色的颗粒，基本可以确定，来自建筑工地的水泥粉尘，还有这些海边的沙岩。这些沙土应该是属于本石岩海，也就是说，大马在跟秦修文见面前后，极有可能到过其中一处沿海区域。只要我们能锁定那个区域，就一定能找到秦修文的线索。所以，我们应该缩小范围，寻找同时拥有海岸和工地的区域。聪明，走吧，去下一个地方啊。我在想啊，他这么年轻力壮的，秦兄能打得过他吗？嗯。哎，哎，你过来一趟。行了，别比划了，下班了。明天问问江你，看看他那边有什么新的发现没有。哦。翡翠冰。他们还好吗？他们好着呢。我做了一些牌子。方便日后的养护，你放心好了。这亲儿子也不见你关心，就关心你这些植物啊？你最近什么时候回来啊？公司这边有些事情还没有处理完，过些日子吧。行吧，你先忙吧。嗯，你挂吧。位置不对，得再高点。这样我根本使不上力，刺不死人呢。这样，再高点试试，来。这样根本刺不进去。是啊，你大马和秦修文的身高，完不成这样的动作。这样，我去找老庄还有一刀他们过来一趟。行。我重新分析了一下大马的尸检报告，有一些疑问。领导，看。领导，来一下。来吧。以秦修文的身高，他需要把这个胳膊抬到很高的角度刺入，他才有可能形成现在他的创口。可你这样使不上劲儿啊，他不符合人体的构造。哎，好玩是吗？老庄，以大马身上伤口来看，这个凶器得是从斜上方刺入的，所以这个嫌疑人的身高必须得在一米八五以上。才有可能造成这样的倾斜角。根据这个实验结果来说，这个秦修文不是嫌疑人。哎，有这种可能吗？就是两个人搏斗，由于角度特殊造成的。很难，以秦修文的身体素质，他根本就打不过大马。如果他们俩真打起来了，大马一拳就把他干倒了。而且以现在凶器刺入的角度，这个秦修文他不可能以这种姿态来杀死大马。秦修文身高一米七五，嗯，死者的身高跟我差不多。宋白宇多高？一八九。你多高？八六。哦，来吧，你比划一下。
人心是复杂的，我当然希望不是他，但是我不会一个人感情去判断，我只想还人真相。如果结果就是宋白玉，你会难过吗？我也有过这样的感觉。秦秀文的事情，对我来说也是个打击。就是你信任的人。根本就不是你想的那个样子。你真实的人离你越走越远，你却无法靠近。如果再能遇到秦修文，我只想问他为什么要这样做。理由呢？我觉得他一定是另有苦衷，不然不会如此。不，无论什么理由，他都不应该走错路。算了，别想了。这真相就在证据里，只有解开真相，才能找到所有答案。哎，在门口就闻到咖啡味儿。上次给你你不要，非得自己买，何必呢？自己喜欢的东西啊，得自己去得，他才舒服嘛。你呀、啊，就是倔。来，尝尝。嗯，是那个味道。说吧。找我什么事儿啊？不可能只是喝咖啡啊。嗯，就是想跟你聊聊完美犯罪。怎么突然聊这个呀？我记得我们上学时候讨论过，这是个虚拟命题，根本不存在。是吗？但是现在已经有人做过了，你还觉得它是虚拟命题吗？我就是个律师，我又不犯罪，我怎么知道呀、啊？
。老宋，我告诉你啊，这个完美犯罪只是一时的，罪犯制造证据，而我们发现证据，这只是时间的问题。但是最终我们一定会赢的，法律。他是唯一的赢家，但是法律从来不会保护违背他或者试图利用他的人呐、啊。你今天感受到的挺多呀？没有，就是工作中突如其来的想法罢了。可是你从来不跟我聊你工作中的事情。我再跟你说呀，你懂了吗？我不懂。行了，这累了一天，不跟你说这费脑子的事情。不过，有两个字我倒是挺喜欢的，我想完美。咖啡我喝了。啊。嗯。一如既往的完美。我也得回趟公司。以后啊，不要老是讨论这种严肃话题时候再找我。我祝你们成功啊！先报告出来。我们搜集了六号样本海岸、沙土的成分和地毯上的遗址。好，把报告交给老钟，咱们说不。老孙，你待会儿，我去那边。没错，就是这双鞋。李队，有发现？报告来了。嗯，谢谢。嗯、这个是秦秀文的指甲。对，公安法医已经出过鉴定报告了。公安在你们确定的海洋断边发现了秦秀文的痕迹。在一个工地的监理工程师那里找到了一张照片，照片拍到了秦修文被大马推入海中的瞬间。秦修文消失了太长时间了，以悬崖的高度，还有海水的深度，他生还的几率微乎其微。公安根据潮汐计算了秦修文的尸体可能会漂浮到的地方。但是现在还没有结果。好，辛苦了。这报告我们会一一审核的。好的，那你们先忙。谢谢。秦秀文死了。是，但是现在还不能下这么绝对的判断。越是这种时候，越要冷静，这样才能东穿假象，明白吗？所以，证据链的完整才是最重要的。我们设想一下，如果在一个犯罪现场，犯罪嫌疑人的足迹、生物组织等等证据都被野生动物、天气或者人类活动破坏了。如果，我是说，如果，如果野生动物、天气或者人类活动。
都是被设计和控制的，追寻者追寻答案的过程也是被控制的。那这是什么？我们都知道，证据问题是诉讼的核心问题。如果证据不足以还原事件的本来面目，那就无法进行裁决。只要可以利用证据或者破坏证据，导致证据链不完整，那就无法进行诉讼。而此时，追寻者追寻答案的好奇心会使他进入预设的跑道当中。他在跑道上看到的每一个风景，都是被设计的，这就是完美犯罪。不可能？为什么不可能？本来就不可能。你说的这些只存在于理论，实际中根本完成不了。人只要活动，就一定会留下痕迹。你就算智商再高，也不可能超越自然规律。消除痕迹，就会留下消除痕迹本身的痕迹。那破坏痕迹也是一样的，但是追求证据的人不会永远被用到。像你说的这个完美犯罪，或者说是试图操纵他人的犯罪行为，根本就是幻想，那是虚拟命题，不存在的。不错，不错，不错，很精彩。感谢两位同学的辩论啊。呃，同学们，以证据链的还原为主题，每人一篇论文，下周交啊。来，下课。我们看吧，时间会证明一切，说不定哪天啊就会出现一个完美犯罪的案例。黑夜是像歌声的彼岸，扬起的迷雾模糊了边界，心事静默如谜的深渊。选择光明，就勇敢刺破黑暗。
高深的彼岸。真相在眼前。